Bonjour à tous, nous allons voir comment faire des conserves stériles, par exemple avec vos rillettes, mais ça peut être avec des morceaux de poisson, des petits légumes ou des plats préparés. C'est très simple, il suffit d'avoir des bocaux avec un bon couvercle qui n'est pas abîmé, vous les empilez dans un grand faitout, vous remplissez d'eau, vous faites chauffer tout doucement pendant une heure, afin que les bocaux montent en température sans éclater, et une fois que c'est fait, vous laissez bouillir encore une heure, pour être sûr que ce soit cuit et stérilisé à cœur. Après cette opération qui dure donc en tout un peu plus de deux heures, vous obtenez donc des bocaux qui sont stériles et qui peuvent être conservés pendant plusieurs années. Si vous n'avez pas l'habitude de stériliser des pots, sachez que c'est très simple à faire et il y a vraiment une multitude de possibilités. Vous pouvez bien sûr stériliser des préparations déjà toutes faites, comme on a vu les rillettes ou même des soupes, mais également vous pouvez mettre des ingrédients crus dans un bocal, ils vont cuire lors de la stérilisation. Par exemple, ici j'ai fait des petits bocaux de bonite, j'ai mis un peu d'agrumes, du combava ou du citron, des herbes, de l'huile d'olive, du sel, un peu d'eau, et après quand on va les ouvrir, ce sera prêt à manger et vraiment délicieux. Ne vous embêtez pas à acheter des pots vides, vous pouvez récupérer des pots de miel, de confiture, de cornichons. Il y a énormément de possibilités pour réutiliser des bocaux, ce qui pour moi est une démarche quand même écologique. De même, si vous avez des stocks de viande ou de poisson au congélateur, vous pouvez les stériliser durant l'hiver. La chaleur dégagée dans la pièce ne sera pas gaspillée puisqu'elle va servir à chauffer le logement. Et à la fin de l'opération, vous vous retrouverez donc avec plein de petites préparations prêtes à manger et c'est également des cadeaux sympathiques à offrir.